So hi friends, welcome back to Chinoos Online Learning. So we are going to talk about Standard 9, Social Science 2nd, that is Geography. Part 1 textbook is Lesson 1, Sun, the Ultimate Source, Part 4, right? This is the global distribution of temperature, water in the atmosphere. If you want to see the video, like, share, comment, and subscribe to the playlist. You can check the description box. If you want to see the video, we will upload the video. So our first topic is Global Distribution of Temperature. Here observe the figure 1.8. You can see the whole map of uh, the countries. And you can also see the smooth curved lines represent the temperature recorded at different places throughout the earth's surface. Earth in the surface lilla pala pala stalangalum temperature. the temperature uh the that is a smooth curved line that represents the line. That is why we divide the globe. We divide the upper part of the northern hemisphere. The southern hemisphere is the same. Then, we will see the lines in the same so what are these lines called? These smooth curved imaginary lines which are used to record the temperature. What are those lines called? Yes, it is isotherms. So what are these lines called? Isotherms. So then uh, take the next page, page number 15. Here you can see one question related to what we learned here. Isotherms in the northern hemisphere are almost parallel to the equator compared to those in the northern hemisphere. Why? Southern hemisphere in the northern hemisphere, the southern hemisphere is the isotherms parallel line. It is almost parallel. In the northern hemisphere, the isotherms are full curve. So, isotherms in the southern hemisphere are almost parallel to the equator. That is not the equator. is 0 degree. You have seen the figure in the figure. So, the answer of that question is this. That is why we the northern hemisphere. We have the curved lines. The southern hemisphere is the curved lines. Because in the northern hemisphere, we can see continents, water bodies, land masses. In the northern hemisphere, we can see continents, water bodies, land masses. So, difference in the heating of water and land body causes more curved isotherms. Apo, uh, e water, uh, heating of water and land, either land, um, water, um, chuda, and then curved lines isotherms. Again, down the. In southern hemisphere, land area and water area are separately located, almost the random separate titan. So, isotherms are almost parallel. The one down parallel. Okay. Then the next part. During summer, high temperature prevails over the land compared to the sea, and during winter, the condition is reversed. Bending of isotherms is due to the differential heating of land and water. Summer, some land in high temperature and direct sea in a column good delay. In the winter, some of the land. Land is low temperature, sea is high temperature. In the case of isotherms, the land is water, the land is water, the land is water, the land is water, the the second question is, and the answer. First, uh, the question in the weather maps. For summer and winter season, the isotherms behave differently. Why? We have a lot of summer and winter season. The isotherms are different. That's the reason. During summer, high temperature prevails over the land compared to the sea, and in winter, low temperature is experienced. That is the summer, the land is high temperature, the sea is high temperature, the winter is low temperature. 
The bending of isotherms is due to the differential heating of land and water. Land, water and chuda on the Vithyasilana, isotherms in the Valamunda Kirikin. Inland areas during summer, the isotherms bend facing the poles, and in the oceanic region, isotherms bend facing the equator. During the winter season, this condition is reversed. Inland areas, some Korean land areas, other summer season, isotherms, Engad Bendium, Engad Valanirica, poles in a base, the North Pole, South Pole, E poles in a base face, the Tarikim, Balaya, Oceanic region, and Ocean Salasalan, isotherms, equator, Nadkiltavara, zero degree, other than a face, the Rikim Bendia. Winter season number, either Nere, March, Irikim, in the Oceanic region, Larikim. Matte bending where poles and other bending um, idangadu, angamaru marum ta. It is the fluctuation in the atmospheric temperature that leads to the atmospheric phenomena like pressure variations, wind, cloud, and, and precipitation. That is, it is the change. Fluctuation means change. Atmospheric temperature and down the Vetia single mulamana, pressure variations, wind. Cloud, anything in down other volley, precipitation, the vernier uh, rainfall, other polar than snowfall, hailstones, okay, another day, Water content in the atmosphere significantly influences atmospheric phenomena. Other polar than atmosphere, lula, velatin, the gelam shum, is in a valera deals, vadinikinanda. What is the role of temperature in bringing water content to the atmosphere? Atmosphere like a velatin amshum kunda vernadil. Temperature in the role on another answer, if it a good trick in the anata. Evaporation is the process that brings water content to the atmosphere. Temperature affects the rate of evaporation. Evaporation is the process of the atmosphere. Temperature affects the rate of evaporation. Temperature is the rate of Evaporation is high when the temperature is high. Temperature is cool, evaporation is cool. Evaporation is cool, atmosphere is water content. We have to say evaporation is water. Uh, in the state, gaseous change like him are another the water vapor formula. Like the Maribogan amount of water vapor is that cold, it is called a humidity. About a humidity variant. Okay, next topic is water in the atmosphere. Water conduct in the atmosphere is called humidity. The atmosphere is called humidity. The atmosphere is called humidity. Is humidity, is humidity uniform at all places? All the humidity is equal. No. Humidity varies not only with place but also with time. Stalam aranadan and sirchum, samayam aranadan and sirchum, humidity limatamiram. List out the factors influencing the amount of moisture in the temperature. Moisture means humidity, and in water. Atmosphere la water and other influence in the factors are the kiana. One is temperature, and the other one is. Presence of water bodies and geographical locations. Water bodies and the presence of water bodies and the evaporation of water bodies and the evaporation of water bodies. So, that's why geographical locations are the same. Okay, Shastri Paramaya locations are the same. The actual amount of water present in the atmosphere is called the absolute humidity. What is the absolute humidity? That is the atmosphere of the atmosphere. It is measured as the amount of water vapor present per cubic meter volume of air. That is measured as the amount of water vapor present per cubic meter volume of air. That is the amount of water vapor Absolute humidity and the other one is the amount of cubic per meter. That is the amount of water vapor. There is a limit to the amount of water vapor the atmosphere can hold at a certain temperature. One of the things that we have to do is the temperature of the atmosphere is the water vapor of the atmosphere. The stage at which the atmosphere is fully saturated with water is termed as saturation level. That is, the atmosphere is fully saturated with water. That is, the saturation level is saturation level. Apa dah meri anak-anak kita water na pergi cenderitaan aite sah dikiu lu. 
when the atmosphere becomes saturated condensation begins atmosphere full aayittu saturated aayi kaynal vellam kondu naranju kaynal condensation nanna process aarambikkum adayithu avadnu nam ivadnu valichiduthu thokka ini verthirichu verunu adana namukku ariya endana condensation we have already learned about condensation in our early classes the critical temperature at which the condensation begins is called dew point endana dew point condensation aarambikkuna valare ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറയണതാണ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഒക്കെ തരാം ആൻസർ ഒക്കെ ആണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ തരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ അതായത് നമുക്ക് വീഡിയോയിലെ ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നല്ലോണം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ദ റേഷ്യോ ബിറ്റ്വീൻ ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് വാട്ടർ വേപ്പർ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് എ ഗിവൺ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൾഡ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ പെർസെൻറ്റേജ് അതായത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഏതിനൊക്കെ റേഷ്യോ അതായത് ആബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും ആബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക തര ടെമ്പറേച്ചറിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് എത്രത്തോളം വെള്ളം ഹോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അവർ തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോനെ പറയണതാണ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഇത് പേഴ്സൻറ്റേജിലാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇത് പറയുക അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് അങ്ങനെയാണ് പറയുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചോദ്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് ആൻസർ ചെയ്യാം ഇഫ് ദ ആബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ഹാഫ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി അറ്റ് എ പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ദെൻ ദ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വിൽ ബി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആബ്സല്യൂട്ട് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ വാട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അറ്റ് ദ അറ്റ് ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി അറ്റ് സാച്ചുറേഷൻ ലെവൽ സാച്ചുറേഷൻ നമുക്ക് എന്താണെന്നറിയാം നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു വാട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഫുള്ള് വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ആ സമയത്ത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് ദ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കോൾഡ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേരാണ് വെറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രൈ ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോക്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് വെറുതെ വായിക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് തെർമോമീറ്റർ ആണുള്ളത് ഒരെണ്ണം നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്ക് ടെമ്പറേച്ചറിനെയാണ് അളക്കുന്നത് മറ്റേ ട്യൂബ് ഒരു വെള്ളം നിറഞ്ഞ ഒരു നനഞ്ഞ ഒരു തുണിയുടെ ഉള്ളിൽ വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മുസ്ലിം ക്ലോത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് അത് പൊതിഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വെറ്റ് ബൾബ് തെർമോമീറ്റർ എന്ന് തന്നെ പറയാനുള്ള കാരണം ഓക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു വയ്ക്കുക അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ മേലെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫോംസ് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡ്യൂ ഫ്രോസ്റ്റ് ഫോഗ് ഓർ മിസ്റ്റ് ക്ലൗഡ്സ് എന്നീ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കും അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ ബൈ സി യു